ደብሉላቸዋል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰባ ሰዓቱን አራት ማዘዝ የነይ ዘንቀርበናል የምናስቀድመው አርእስ ተደነው ነው በዘንድሮ አመት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ ሆነ ተመረቁ ተማሪዎች ያገኙት ንቀት ሀገሪቷ ወደ ድገት በመታረገው ጉዞ የበኩላቸውን አላፊነት እንዲወጡ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቶ ተሾመ አሳሰቡ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ የምረታው አጁ የሚመለከታቸውና የማይመለከታቸውን የግ ታራኞች በተመለከተ መግለጫ መስጠቱን ተከትሎ ከአተጋባበሩ ጋር በተያዘ በተለያዩ ማርሚያ ቤቶች ረብሻዎች እየተከሰቱ ነው። ከውጪ ዜና ምንጭ ጣሊያን የሜዲትራኒያን ባህር በጀልባ አቋርጦ ወደ ሀገሪቱ ሊገቡ ሰደተኞችን እንደማትቀበል አስታወቀች። ኛ ጋራ ሆኖ ተመስገን በየነኝ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላው ተሾመ ከሀገሪቱ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በዘንድሮ አመት በወርቅ ሜዳሊያ ትምህርታቸውን ያጠናቁ ተማሪዎች በትምህርት ያገኙት ንቀት ወደ ተግባር በመቀየር ኢትዮጵያ ወደ ድገት በመታረገው ጉዞ የበኩላቸው አላፊነት እንዲወጡ አሳሰቡ ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በወርቅ ሜዳሊያ የተመረቁ ተማሪዎች በብሔራዊ ቤተመንግስት ከፕሬዝዳንቱ ጋር ውይይት አድርገዋል ተመራቂዎቹ ከውይይቱ በኋላ ብሔራዊ ቤተመንግስቱንም ጎብኝተዋል بروك تسفاي قطراتشو ود 400 يميتغا كولو مي هاغريتو كفتنيا يتمر تقوامات بورق ميداليا تمرتاچون ياتناققو تماريوچ كبريزيدنت دكتور مولاتو تشو مگار ببهراوي بيته منگست بزي بزوفان ادارش تو يايتوال بريزيدنت دكتور مولاتو تشو م لتمراقيوچو لقطا يهيوت گوزواچو سنق يهونال يالوتن كهيوت يلمد بحر چلفو كساينس ماهدر اتاقسو ادرا كازل ملكت گار حسابنا كافلواچوال በትምርት የገበያያችሁትን ዕውቀት በተጨባጭ ወደ ስራ ተግባር መለወጥ አለባችሁ። ትምህርት የዓለምን በር የምንከፍትበት ቁልፍ መሳሪያ ነው። የወሰዳችሁት ዲግሪ ሞነ የወርቅ ሜዳሊያ እንደ የዓለም በር መፈቻ ቁልፍ ቁጠሩት እንጂ ጌጥ አይደለም። ጌት ከሆነ ጥሩ አመጣ ያሰምፋችኋል መማር ለማብቻ ሳይሆን በትምርት ተገበየው ዕውቀት ተጠቅሞ ራሳችሁን ለመለወጥ አገርን እና ህዝብን ለመጥቀም በመሆኑም አገራችሁ ከናንተ ብዙ ትጠብቃለች አገራችሁ ከናንተ የምትጠብቀውን ሐላፊነትና ግዳጅ ለመወጣት ራሳችሁን ማዘጋጀት የግዲላል ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ተመራቂዎቹ የህዝባቸውን ችግር ለመፍታት ከታች መጀመር እንዳለባቸው ገልጸዋል በትልልቅ ከተማ ብቻ ሳይሆን ችግሮች ወዳሉበት ህዝባችሁ እናንተ ወደሚፈልበት ሄዳችሁ ብታዩ ችግሩን ብታዩ ያገራችሁን ችግር ለማቃለልም ራሳችሁን ደግሞ ጠንካራ አርጎ ለማውጣትም ይጣቅማል ከገለጻና ውይይቱ በኋላ ተማሪዎቹ ቤተመንግስቱን ጎብኝተዋል ያነጋገርናቸው ተማሪዎች በብሔራዊ ቤተመንግስት በነበራቸው ቆይታ ደስተኞች እንደሆኑ በነሱም ዘንድ ሆነ ለነሱ የተደረገው ለሚመለከቱ ይበልጥ መነሳሳትን የሚፈጠርና ሀገራዊ ኃላፊነት ለመወጣት የሚያበቃ ነው ይላሉ አሁን እዚህ ላይ ቆመ የተሰማኝ ለመገጸ እንኳን በጣም እየከበደኝ ነውና ያው እኛ በጣም ትርስቴና ለ ለክ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ይሄ የብረተሰባዊ ንቅናቄ በተለይ ትምርት ጥራቱ በወደቀ የወደቀበት ባለበት ላይ እንደዚህ አይነት ማምጣቱ ደግሞ ትምርት ጥራቱ እንድንነሳ ተመልሶ እንዲያለብልብ ያረጋል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ከታች የመጣለ ተማሪ እኛን አይቶ እኛ ዛሬ 400 ነን ነገ ደሞ የሚወጣ ደሞ 4000 ሆኖ 40000 ሆኖ ነው የሚወጣው እኛ 100 ሚሊየን በላይ ከ100 ሚሊየንስ በላይ ነን ያለ ነው እና ይሄ አንዱ የጥምርት ትራት እንዲሳካ እና ይሄ እኔ በራሴ እንደ ትምርት ፖሊሲ አሜንድመንት አድርገን ነው የሚወስደው ምክንያቱም ከዚህ በፊት እንዳልነበረም ከመንግስት ትልቅ ረድፍ ሰጥቶናል ስለዚህ ይሄን ረለ መውጣት ደሞ ለት ከቀን መትጋት ኖርብናል እኛ ውስጥ የተደበቀ በጣም እሙቁቀት አለ እኛ ልተጠረን ወርቆች ነን ስለዚህ ያን ያን ደሞ ማጣራት ደሞ እኛ ስራ ነው መበረታታት እንዲሁም ደግሞ ለ 
ዕውቀት ቫልዩ ወይም ዋጋ ሲሰጠው ማየት እኛም ደስ ይለናል ለወደፊቱም ደግሞ ይበለጥ እንድንሰራ እናሳሳናል ክቡር ፕሬዝዳንት ፕሬዝዳንቱ እንደተናገሩት ብዙ ምክሮችን መክረውናል ከራሳቸው ተሞክሮ ማካፍለውናል ይሄ ደግሞ ለኛም ብቻ ሳይሆን ይሄንን ለሚመለከተው ለኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም ደግሞ ቤት ለሚጠብቀን ለሚጠብቁን እህቶቻችን እና ወንድሞቻችን ተናናሽ እህቶቻችን እና ወንድሞቻችን ታላቅ መበረታታትና ኢንስፓይሬሽን ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ የተማር ነው ዝም ብሎ ነገር ሁሉ በቲዮሪ እንዲቀር አይደለም ወደ ተግባር ለውጠ ነው ህብረት ሰቡንም ለመጥቀም ነው። እናም ይሄን እንደሞ ለማድረግ ሁላችንም እዚ የተገኘ ነው ዝግጁነን በያስባለሁ ምክንያቱም ሰው ገና ካሆኑ በውስጡ ፋየር ነው ያለው ውስጡ መነሳሳት ኢንስፓይሬሽን እውቀናው ራሱ ለብቻው ለብቻው አስደስቶናል ሌላ ነገርም አንጠብቀም ምክንያቱም ይሄ ራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው ዋን ስቴፕ ፎርዋርድ ነው ብዬ ነው ማስበው ለመጪው ጀነሬሽን ማለት ነው ከቤተ መንግስቱ ባገኘ ነው መረጃ መሰረት ተመራቂዎቹ ከፕሬዝዳንቱ ጋር ውይይት ያካሄዱበት ዙፋን የተሰኘው አዳራሽ አጼ ሄለ ስላሴ 80 ዓመት የልደት በዓላቸውን ሲያከብሩ የተመረቀ ነው በተመሳሳይ ተመራቂዎቹ ዛሬ ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ለማት ኮርፖሬሽን ጋርም ውይይት አድርገዋል ለወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚዎቹ በአገሪቱ ስላሉ የኢንዱስትሪ ፓርኮች በጥናት ተደገፈ ማብራሪያም ተሰጥቷቸዋል በአዲስ አበባ የሚገኘውን የቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪያል ፓርክም ጎብኝተዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪ ያደረሰን ሪፖርተራችን ኮሰን ብራሁኖ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው ኮሰን እንደምኑ ለሃል ተመራቂዎቹ በቦሌ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ያረጉት ጉብኝትና የተደረገላቸው ገለጻስ ምን መልክ ነበረው አመሰግናለሁ እንግዲህ እነዚህ 400 የሚያሉ ተማሪዎች እንግዲህ በመራሐ ግብራቸው መሰረት ከዚህ በፊትም ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ውይይት አድርገዋል እንግዲህ አሁን የሳምንቱ መራሐ ግብራቸው የሆነው አንዱ አካል ነው ዛሬ ያደረጉት የኢንደስትሪ ፓርኮች ምልከታ ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ ተማሪዎች 400 የሚደርሱ ማለት ነው በያሉበት በመንግስትም ይሁን በተለያዩ የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በትምርት ደረጃቸው ከፍተኛ ትምርት በማምጣት የወርቅ ሜዳሊያ ያተሸላሚ ሆኖ ናቸው እነዚህ ተማሪዎች እንግዲህ አሁን በአገሪቱ ያለውን ተጨባጭ የኢንደስትሪ ፓርኮች ሁኔታ ከኢንደስትሪ ልማት ፓርኮች ከኢንደስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን አባላት ተወካዮች ጋር በመሆን ነው ውይይት ያደረጉት ወይይቱም እንግዲህ የተለያዩ አስተያይቶች እንዲሁም ደግሞ በተጨባጭ ኢንደስትሪ ፓርኮች ያሉበት ሁኔታ በዚሁ በአዲስ አበባ በቅርብ በሚገኘው የቦሌ ለሚኢንደስትሪያል ፓርክ ሄደው ለመታዘብ ይችላል እንግዲህ ወይይቱም የተለያዩ ርሰ ጉዳዮችን አንስቷል ከዛ በፊት ግን ስለ በአጠቃላይ በአገሪቱ ስላሉት 12 የኢንደስትሪ ፓርኮች ልማት ዙሪያና 3 በሚከተለው አመት መስከረም አካባቢ ይመረቃሉ ተብለው በሚጠበቁ እንደ አዳማ ባህር ዳርና ጀማ ያሉ ያፈጻጸም ደረጃቸው ከ65 85 እና እስከ 90% የሆኑ ኢንደስትሪ ፓርኮችን ያላቸውን በጽሁፍ ደረጃ የሚመለከት መረጃ ሰጥቷቸዋል ከዚህ ባለፈ ደግሞ እንደ ትልልቅ እንደ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃንም ሲተቀሱ ከቆዩት እንደ አዋሳ ኢንደስትሪ ፓርክም ካሉበት ተግዳሮቶችና ያሉትን ስምስኬቶች ጨምሮ የተለያዩ በጽሁፍ የተደረገ የተደገፈ መረጃ ሲሰጧቸው ነበር ተማሪዎቹ ማንዳን ጥያቄዎችን አንስቷል በተለይ እነዚህ ኢንደስትሪ ፓርኮች በአንድ ቦታ ላይ ተከማቹ ከመሆናቸው አንጻር ተደራሽነትን ለማስፋት ምንድነው እየተደረገ ያለው ወደፊት ሲያሰባቹት ምንድነው በሚሉ ኔታ ጥያቄዎችን አንስቷል ከዚህ አንጻርም እንግዲህ የተመለሰው መልስ በመድረኩ በቀጣይም እንግዲህ በአሶሳና በ ሰመራ እንደዚህ አይነት ኢንደስትሪ ፓርኮችን ለመገንባት በጥናት ላይ እንዳሉ ነው የተነገረው ከዚህ በተደረፈ እንግዲህ በሰራተኛ በኢንደስትሪ ፓርኮች ውስጥ የሚገኙ የሰራተኛ መብቶች አጠባበቅ ነገር ኢንደስትሪውም ጤናማ ኢንደስትሪና የሰራተኛው ጤናማ ግንኙነት ከመጠበቅ ነገር በኢንደስትሪ ልማት ኮርፖሬሽን መካከል ምንድነው እየተደረገ ያለው የሚለውንም ሐሳብ ከነሱ ተነስተዋል ከዚህ ባለፈ እንግዲህ በተግባር የቦሌ ለም ኢንደስትሪያል ፓርክ ለመጎብኘት ሞክሯል ሄዶ ያዩትንም እንግዲህ አንድ አንድ አስተያይቶችን ተቀብያለሁ ያለችበትን ሁኔታ ሀገራችንን የሚያሳይ ነው ከዚህ ባለፈ ደግሞ ገና ከዚህ የበለጠ የሰው ኃይልን የሚያከማቹ ኢንደስትሪ ፓርኮችን ብዙ የመቅጠር አቅም ያላቸው ኢንደስትሪ ፓርኮችን መመልከት እንችላለን ብለዋል እንግዲህ የዛሬ ቦሌ ለም ሄድን ያየ ነው የኢንደስትሪ ፓርክ በኮሪያ የሚመረ አንድ የጨርቃ አምራች ድርጅት ነው ሺንታስ ኢፒኢ ጋርመንት ይባላል ይህም እንግዲህ በስሩ 4000 የሚያሉ ሰራተኞች አሉት ከዚህ ውስጥ እንግዲህ 3600 የሚያሉት ሴቶች ናቸው ሌሎች የተቀሩት 600ዎቹ ናቸው ወንዶች በሀገር አቀፍ ደረጃም ከ400 ሺ ያላነሰ አሜሪካን ዶላር የውጪ ገቢ ምን ዛሬ የሚያስገኝ ነው ያለ ይመረጃ ይሄን ይመስላል አመሰግናለሁ ኮሰን
የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ የሕግ የምራ ተዋጆን አተጋባበር አስመልክቶ የምራ ተዋጆ ይመለከታቸውና የማይመለከታቸውን የሕግ ታራሚዎች በተመለከተ ሰሞኑን መግለጫ ሰጥቷል አተጋባበሩን በተመለከተ ለመገናኛ ብዙ መግለጫ መስጠቱ ተከተሎ ታዲያ በተለያዩ ማረሚያ ቤቶች ረብሻዎች እየተከሰቱ ነው ስካውን ባለን መረጃ ችግሩ በወልዲያ በአርባ ምንጭና በደብረ ማርቆስም ተከስቷል ስለ ጉዳዩ መረጃን ሰጡን በነዚህ ከተሞችም ኖሩ ሰዎችን በስልክ አነጋግረናቸዋል እንደሚከተሉ ይቀርባል ሰሚን ወሎ ማርሚያ ቤት ውስጥ ያው ተኩስ ወይንም ሲሰማል እና የጥይት ድምጽ ዘበይ እየተሰማ ለተሰነ ለቃንት ቆይ አንድ ከ10 እና 15 ደቂቃ በኋላ ሰዓት ነጥብ ጀመረው ግድ ውስጥ ከዛ ሰዓቱ በተቃጠለበት ሰዓት ያው የጥይት ድምጽ በከፍተኛ ሁኔታ ይሰማ ነበር ሰዓቱም ጥይቱም እየተፈኮሰ እንደዚህ ደረጃ እንደዚህ ቆይ ሰዓቱ የሚቀጣጠልበት አካባቢ ያው በተለያዩ ማርሚያ ቤቱ እንትዎችና ቦታዎች ነው እና በጣም ከፍተኛ የሆነ መጋደል ሳቱ ኦልሞስት ልክ እስከ አሁን ሰዓት ድረስ ሙሉ በሙሉ አልጠፋም ያው ሲቶሽን ነገር አላሁ። ጥይቱም ያው እየተተኮሰ ነበርበት ሁኔታ ነው ያለው። በነበረ ሁኔታ የማርሚያ ቤቱ ያሉ እንትዮች ለማምለጣት መከረው ነበር ይባላል። በዛ ሁኔታ ነው ምን በሚያት እንደተነሳ ግበኛ ሆኖ ማወቅ አልተቻለም ያው ሳቱ ሳት ግን ያው በዚህ አይነት ሁኔታ ነው እየከተለ ያለው። ያ ከብረተሰብም ያው በቅርብ ርቀት ያው እየተከታተለው ነበር የነበረው ተቋሙ ታራሚዎች ሰበብን የፌደራል አቃቤግ የመህረት አዋጅ ያካፍታቸው እንዲፋ ማድረጉን ተከትሎ የመህረት አዋጅ ተጠቅሞ ያላደረገን ሲሉ ቅሬታቸውን አስተምጣዋል ይህንንም ሁሉም ታራሚዎች በዚህ ሁሉም ታራሚዎች ለመፈታት የሚፈልጉ መሆኑን በስፍራው ደርሰን ለመታዘዝ ይችላል ታራሚዎቹ ቁጣቸውን ሲገልጹ ቁጣቸውን ማደሪያ ክፍል በር እንደቃክላዋል የሽመና ውጤት የሆኑ ጋቢና ለተላዎችም ተቃጥለዋል ድርጅት ቢሮ ቁሳቁሶችን ሁሉ የተባበሩበት ሁኔታ ላይ ያለው የማረሚያ ክሊኒክ አለ የዚህን ክሊኒኩን የከምና ቁሳቁሶችንም በተመሳሳይ ሁኔታ አውድ ሞርታል ይህንን ሲያደርጉ የፌደራልና የክልል ሊዩ ኃይል መጥቶ አስለቃሽ ጥይቶችን በመተኮሱ እነሱም የራሳቸውን ራሳቸውን ለማጥረፍ በሚያደርጉት ግርግር እርስ በርስ ተረጋግጠዋል ለተባለው በዚህም ስምንት ሰው ተጎርቷል ሲሉ ነው ታራሚዎቹ ለኛ አይነገሩን በቅሊንጦም ተመሳሳይ ችግር መከሰቱን ለማወቅ ይችላል ባልደረባችን እንዳገኘን ወደዛ የምንመለስ ነው የሚሆነው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ያደረሱን ደግሞ የምረ ተዋጆን ተከትሎ በተለያዩ አገሪቱ አካባቢዎች በሚገኙ ማርያም ቤቶች የተነሱ ያሉ ችግሮችን አስተያየት በተመለከተ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤግ የግጥናት ማርቀቅና ማስረስ ዳይሬክተሪት ዳይሬክተር አቶ በላይ ሆን ይርጋ ነዚ ስቱዲዮ ጋር ዘዳል እንኳን እንደና መጥቷቶ በላይ ሁን እንኳን እንደና መጥቷቶ እንግዲህ ዜናውም ላይ ተከታተለውታል በተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች ከመረ ታዋጅ ጋር በተያያዘ የተነሱ ጥያቄዎች እንዴት ነው እናንተ የምትያዋቸው ችግር ውስጥ ከመረ ታዋጁ ግልጽነት ጋር በተያያዘ የተፈጠረ ነው ማለት እንችላለን ወይ ጥሩ ምናልባት ከመረ ታዋጁ ጋር ተያይዞ የግልጽነት የመስራት ስራ እስካሁን ለመስራት የተሞከሩ ስራዎች አሉ በቀጣይም በትክክለታ የሚሰሩ በየክልሉ ለሚገኙ መለከታቸው አካላት ኦሬንቴሽን እና ስልጣናዎችን የመስጠት ስራ በትክክለታ ለመስራት በቅር ላይ እንገኛለን እስካሁንም እየተሰራው አለ ዞሮ ዞሮ ግን ከመህረት ታዋጁ ጋር ተያይዞ ግን ዛቤ መወሰድ ያለበት ነገር እንግዲህ የወንጀል ፍትህ አስተዳደር ስርዓቱ የተለያየ አይነት እንደዚህ ታራሚዎችን ተርጣሪዎችንና አጠቃላይ በክስር የተለያየ ያሉ አካላትን የሚያስተናግድበት የተለያየ ስርዓቶች አሉ ከነዚህ ስርዓቶች መካከል አንዱ የመህረት ታዋጅ ነው ከመህረት ታዋጅ ውጪ ከመህረት ከመስጠት ውስጥ ሌሎች ተላዩ አማራጮችም አሉ በነዚህም ሲስተናገዱ የቆዩበት ሁኔታ አለ ሁሉም እንደሚያውቀው ምህረት አሁን ሐምሌ 13 በወጸደቀው አጅ መስረን ነው እንጂ ተሰጠው ከዛፊት ይቅርታ አለ የክስ ማቋረጥ ወይም ክስ ማንሳት ሂደት አለ አመክሮ ገደብና የመሳሰሉ ስርዓቶች አሉ በነዚህ ስርዓት የሚስተናገድበት ነው ምህረትን በተመለከተ ግን ምህረት እንግዲህ በብዙ ሀገሮችና በእኛ ማገር እንደምናየው ከ10 አመት ከ20 አመት አንዴ የሚሰጥ ለዛውም በተመረጡ ጉዳዮች ላይ ብቻ መንግስት በአገር ውስጥ በተፈጠሩ ችግሮች ምክንያት አገራዊ ሰላምና ደንነቱ የመረጋጋት ለማምጣት ይጥቀምኛል ብሎ የሚመርጣቸው ነው እንጂ ላይነቶች መክሮ ጥናት አድርጎ ተገቢ ሆነ አስተያየት ሰጥቶበት እነዛ ላይ ብቻ የሚሰጠ ነው እንጂ በተክላለ ወንጀሎች ላይ ምህረት የሚሰጥ በስራት የለም በሌሎች ሀገሮችም እንደ አይነት ልምድ የሚለም በእኛ ማገር እንደዛ አይነት ሆኖ አያቅም በደርግም ግዜ ከዛፊት በነበሩ ስርዓቶች ምህረቶች ተሰጥቷል ምህረት ሲሰጡ ግን በተለይ ከተፈጠረው ወቅተ ሁኔታ ጋር ተያያዥነት ያላቸውና በነዛ ጉዳይ ላይ ምረት ቢሰጥ እነዛን ችግሮች ማስቀረት ይችላል ሰላምና መረጋጋት ማምጣት ይችላል የፖለቲካ መዳሩ ማስፋት ይችላል 
የሚሉትን ትኩረት በማድረግና እነዛን ጉዳይ ያስመልክተው ነው ስለዚህ በዚህ በሚዲያውም በተከታታይ ሲገለጽ እንደነበረው በተወሰኑ ወንጀላኞች ላይ ነው ምረት የተሰጠው በዋናነት 12 ወንጀላኞችና የሽብር አዋጁ አዋጅ ቁጥር 652 የሽብር አዋጁ ሙሉ በሙሉ በተለይ በጃቸው ሰው ነፍስ ጠፍቶ አሁን በሂደት ላይ በክርክር ላይ ወይም ደግሞ በክስ ላይ የማይገኙትን ከማይ ከሚገኙት ውጪ ያሉት ሌሎች በሙሉ በመረት እንዲ ተጠቃሚ እንደሆነ ተደርጓል ከዛ ውጪ የአስቸኳይ ግዜ አዋጅ ቁጥር 1 እና ቁጥር 2 በ2009 እና በ2010 ይጸደቁታሉ በእነዛ ጋር ተያይዞ በቁጥጥር ስር ያሉ የተጠረጠሩ የተፈረደባቸውና በተለያየ ደረጃ ላይ የሚገኙ ተጠረጥተ ሰዎች እንዲሁ መረ ተደርጎላቸዋል ከዛ ውጪ ግን በኢትዮጵያ በጣም በርካታ የወንጀል አይነቶች አሉ። የወንጀል ህግን በ1996 ዓ.ም ተምረት የወጣው የወንጀል ህግ እንኳን ብናይ ወደ 400 ከ400 በላይ የሚደርሱ የወንጀል አይነቶች አሉ። ጥሩ እዚ ላይ ይሄን ግልጽነት ለመፍጠር ታዲያ በየማርያም ቤቱ ግንዛቤን ፍጥር ስራ ቀድሞ ለምን እንደያል ተሰራው? ስራዎችን ለመስራት ተሞክሯል። ይሄ አዋጅ ከመጽደቁ በፊት አገራው የሆነ ቅር ለማውጣት ተሞክሯል። ስልጣና የሚሰጥባቸው ማቴሪያሎችም ተዘጋጅቷል መግለጫ የሚሰጥባቸው ማቴሪያሎችም ተዘጋጅቷል በዛ መስረት እናንተም እንዳያችሁት ለሚዲያው በሰፊው ግልጽነት ለመስ ግልጽነት ለመፍጠር ተሞክሯል የሚመረከታቸው አካላትም ጋርም ለመነጋገር ተሞክሯል በቀጣይ አርብም አገራው የሆነ ዎርክሾፕ አለ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው ከክልልም ከፌደራልም በጉዳይ የሚመረከታቸው አካላት ጋር ቁርጠቅላ ያቃቢ ጉ የሚመርጥ አገራ ዎርክሾፕ አለ በዛ ላይም የበለጠ ግልጽነት እየተሰራ ይሄዳል ግን የግልጽነት ችግር ነው ብሎ ሙሉ ለሙሉ መውሰድ አይቻል ምክንያቱም በፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ኮሚቴዎችን በማዋቀር በየማረሚያ ቤቱ ይሄዱ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ግንዛቤ እንዲፈጠር የማድረግ ስራ ሲሰራ ቆይቷል የሚመለከታቸውን አካላት እንደ ኮሚቴ ከጠቅላይ አቃቢ ያሉ አማራሮች እንዲመረጡ በማድረግ በሁሉም ማረሚያ ቤቶች በፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ግስር የሚገኙ ከፍተኛ አማራሮች ይሄንን ግንዛቤ ለመፍጠር ጥረት አድርገዋል ሄደዋል ትምርትም ሰጥተዋል ስለዚህ የግልጽነት ችግር ነው ብሎ መውሰድ የሚቻል አይመስልኝም ኖርማሊ በአስፈጻሚ በኩል በሚመለከታቸው አካል በኩል ስራዎቹ እነዚህ ምዝገባ ስርዓቱ ምረት ያገኘው ያላገኘው እንዴት እንሰራለን ምን አሚለው እሱ በሄደቱም ግልጽ ያረገን ሄዳለት መልካም እዚ ላይ እዚ ላይ አቶ በላይ ሆነ እንግዲህ በስር ላይ ያሉ ሰዎች ራሳቸው ከሌሎች ሰው ጋር በማነጻጸር የኔኮ ከተፈተው አንጻር በማለት እንደዚህ አይነት ለመፈታት የማጓጓቱም ነገር ሊሆን ይችላልና ህጉ እንደተጠበቀ ሆኖ ከዚህ በኋላ ሳውን በተነሳው በተጨባጫውን እየታየ ካለው ችግር አንጻር ዘላቂ መፍቴው ምንድነው በሚለው እናጠቃል ዘላቂ መፍቴው የህግ ብለነት ማረጋጋት ነው የህግ ብለነት ማረጋጋት ነው ማለት ሲባል እንግዲህ ምንድነው በመረት የሚወጡት እናማናቸው እንዴት ነው የሚሰናገዱት በእቅርታ የሚሰናገዱት እናማናቸው በክስም አቋረጥ እና ክስም አንሳት ሂደት የሚሰናገዱት እናማናቸው በአመክሮም የሚሰናገዱት እናማናቸው ከዛ ውጪ የወንጀል ፍታ አስተዳደር ስርዓቱ ማረምና ማነጽ አንዱ ስርዓት ነው ስለዚህ በማርማብ ውስጥ መቆየት ያለባቸው ታርሞ ታንጸው እንዲወጡ የሚጠበቁ የተለያዩ ተጠርጣሪዎችም ታራሚዎች ህግና ስርዓትን አክብሮ መቆየት ይኖርባቸዋል የሚመለከታቸው አካላትም በትሬ የማርማብ ውስጥ አመራርና አስፈጻሚዎችም ይሄን ነገር ተባራይ ማድረግ ይኖርባቸዋል ስለዚህ ታራሚዎችም ቢሆን ይሄንን ነገር በትግስት መጠበቅ ሐላፊነታቸውን በአግባቡ መወጣት ይሄ ወደ አመጽ ወደ ሁከት መሄድ በቀጣይም ባሉ ስርዓቶች በአመክሮ ወይም ደግሞ በይቅርታ ለመውጣት የ የሚጠቀሙበት መንገድንም ያጠብባቸዋል ምክንያቱም እነዚህ እንደ መስፈርት ምን ያክል ታንጿል ምን ያክል ተምሯል አንዱ መስፈርት ስለሆነ በቀጣይ የሚሰናገዱበት አግባብ ህግና ስርዓትን አክብረው መንግስት የሚለውን ብቻ ተግባራዊ ቢያደርጉ የተሻለ ነው እንጂ በአመጽና መንግስት አለ መንግስት ስራ ላይ ነው ያለው የህግ ብለነትን ያረጋግጣል ስለዚህ እነዚህን ጉዳዮች ከግንዛቤ ውስጥ አስገብተው በአግባቡ ይሄንን ህግን ማክበር አለባቸው ህግም ያስከብሩ አካላት ደግሞ ህግን ማስከበር ይኖርባቸዋል ማለት ነው መልካም በፌደራል ጠቅላይ አቃቤ የግጥና ተማርቀቀና ማጽረስ ዳይሬክተር ዳይሬክተር አቶ በላይ ሆን ይርጋ ለሐሳቦም ለጊዜውም በተመልካቾች ስም አመሰግናለሁ። ክብራን ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል እንዳልነው እንግዲህ በቅሊን ጦ ማረሚያ ቤትም ተመሳሳይ ችግር ተከስቷል ባልደረባችን አዲስ አለም ተሾመ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መርጃ ለሰጠን ተገኛለች አዲስ አለም እንደምለሻል አንቺ ምንድነው የታዘብሽው በአጠቃላይ እዚህ ያለው የማረሚያ ቤቱ ማለትም ቅሊን ጦ ማረሚያ ቤት አካባቢ ያለው የታራሚዎቹ ጥያቄ ምንድነው አሁን ያለውስ ድባብ እንዴት ነው የሚገለጸው
አመሰግናለሁ እንግዲህ አሁን የምንገኘው በቅሊን ጦ ማረሚያ ቤት አካባቢ ላይ ነው የምንገኘው ከዚህ ቀደም እንግዲህ የታራሚ ቤተሰቦችን አናግረናው ወደዚህ የመጣ ነው የታራሚ ቤተሰቦች ሚሉት ምንድነው በዛሬው ዕለት ከማለዳ ጀምሮ ለታራሚዎች ምግብ ለመስጠት ስንሄድ አልተፈቀደልንም ካውስጥም እንግዲህ የተለያዩ ድምጾች ጮኃቶች አሉ ያ ደግሞ ረብሽ ሆናል ነው እያሉ የሚገኙት በመሆኑም እንግዲህ አሁንኛ በዚህ ቦታ ላይ ገብተን ውስጥ የሚመለከታውን አካል ለማናገር አልቻልንም ሆኖ ምኛ በመን መለከተው ሁኔታ እንግዲህ በአካባቢው ላይ በርካታ ያሉ የጸጥታ ኃይሎች ይገኛሉ የነሱም በርካታ መኪናዎች ነው እዚ የሚገኙት ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የእሳት አደጋ መኪናም እዚህ ይታያል ምንም አይነት ጠያቂዎች እንግዲህ በዚ ቦታ አይታዩ ማለት ነው ቀድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት የጠያቂው ጠያቂዎች ወይ ደግሞ የታራሚዎች ቤተሰቦች በፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ተገኝተው ይሄንን ለመናገር ሙከራ አድርገን ነበር ሆኖ ምምላሽ ሊሰጠን የሚችል አካል አላገኘንም ብሏል ከዚህ በስ ጨማሪ እንግዲህ በተመሳሳይ ክስ እዛ ቦታ ላይ ሆኖ የግማሾቹ ክስ ሲቋረጥ የግማሾቹ ደግሞ አሁንም እዛው ምንም እየታየ ያለበት ሁኔታ አይደለም ነው እያሉ ያሉት የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ምምላሽ ሊሰጠን በተደጋጋሚ እየሞከረነ ነው ምንገኘው ምንም አይነት መረጃ ለናገኝ አልቻልንም ነው ያሉት እኛም እዚህ እንግዲህ ከዚህ በኋላ የሚኖሩን ነገር ለናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነ ባሁኑ ግን የማርሚያ ቤቱን የሚመለከተው አካል ለማናገር አልቻልም አመሰግናለሁ አዲስ ዓለም የትምርት ዘርፉ በውቀትና በመድምር ላይ ተከረ መሆን እንደሚኖርበት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሳሰቡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከከፍተኛ ትምርት ተቋማት ጋር በትምርት ጉዳይ ላይ ወይታደርገዋል በቀለ ተመስገን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተላዩ ከፍተኛ የትምርት ተቋማት መምራን ጋር ውይይት አድርገዋል። ውይይቱ ትኩረት ያደረገው በትምርት ጥራት በመምራን ነፃነትና አስተዳደራዊ ጉዳዮች ላይ ነበር። የውይይቱ ተሳታፊዎች እንደሚሉት የትምርት ተቋማት ከሐሳብ ማፍለቂያነት ወደ ፖለቲካዊነት እየተቀየሩ ነው ሲሉ ጥያቄ ጠይቀው ምላሽ ተሰጥቷቸዋል። እርሶ ፓርቲ አደረጃጀቱ እስካሁን ድረስ በፓርቲ ውስጥ አለብዬ በትምርት ተቋማት ውስጥ አለብዬ አምናለሁ። በሃይስኩል በኤለመንታሪ ትምርት ቤት ውስጥ ተቋማት ውስጥ አደረጃጀቶች አሉ። የትምርት ጥራት የመጀመሪያው ስራ ዲፖለቲሳይዜሽን ፖለቲሳይዜሽን ስለ ከፖለቲካ ፓርቲ ነጻ ስፔስ መፍጠር አለበት ነገር። መምህር የሚሆን ተማሪ የፓርቲ ልሳን የፓርቲ ተወካይ ሳይሆን አይዲያና ምክንያት ላይ የሚንጠለጠል ከሆነ ብቻ ነው። ያ ካል ሆነ እንደባለፈው አይነት ችግር ስለሚያመጣ የኛን ለማስተካከል መወከራለን ሐሳቡን ግን በዚሁ ቢታ የትምርት ዘርፉን የሚመሩ አማራሮች የጊዜ ገደብ ሊኖር ይገባል ተብሎ በተሳታፊዎች ለተጠየቀው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምላሽ ሰጥቷል የሚያስፈልጉትን ተቋማት ለማደራጀት ለከፍተኛ ተቋም ለከፍተኛ ትምህርት ተቋም መምህራን እና ለዩኒቨርሲቲዎች ምን ሐላፊነትን ሊሰጡ ይችላሉ ብዬ ይሄን መጠየቅ እወዳለሁ ዝም ብሎ እንደ ሁሉም ቀበሌውም ወረዳውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንዲ ከያዘም አይደቅበት ሲሆን በሽታ ነው እዚህ ያገራ ያለው ደግሞ በነገራችን ላይ የበቁ ሰዎች እንደዛ አይደሉም ሾልኮ ይገቡ ናቸው አንቆ የሚቀሩት እንጂ ኮወረርኮ አስተምራለሁ የሚል ሰው ለምን እንደዚህ ያረጋ እና ከዶክተር ጥላይ የሚጠብቀው አንዱ ዩኒቨርሲቲ ማስተማር ብቻ ሳይሆን ዲፓርትመንትም በ ታይም መወሰን አለበት ካዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተባረሩ መምራን እንዲመለሱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለውይት ተሳታፊዎች ገልጸውላቸዋል የትምርት ሚኒስትሩ ዶክተር ጥላጌት የበበኩላቸው የትምርት ጥራትን ለማረጋገጥ የትምርት ፍኖተ ካርታ የተዘጋጀ መሆኑን ተናግሯል መረጃውን ያደረሰን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ አሜሪካ ሲያቀኑ ደማቅ አቀባበል ለማድረግ የተጋጀ መሆኑን በአሜሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ገለጹ ለአቀባበሉም የሃይማኖት አባቶች እያስተባበሩ ይገኛሉ ንጋት በቃና አነጋግራቸዋለች አስተያይታቸው እንደሚከተለው ይቀርባል የከብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህ ስልጣን ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ ለሀገራችን ያደረጉ ያሉት በጎ ስራ ሁሉ በሁላችን ምህሊና ውስጥ የተቀመጠ ታላቅ ውለታና ስጦታም ጭምር ስለሆነ በታላቅ ክብርና አድናቆት ለመቀበል ሁላችንም በየአጥያቢያ ተክርስቲያናቱ ህዝቡ በነቂስ እንዲወጣ በተለያዩ ፕሮግራሞች እንዳሏቸው ተነግሮናል እኛም በብዙአን አባቶች ደረጃ ፕሮግራም አለ ከሳቸው ጋራ የምንገናኝበት እና ስለዚህ በአጠቃላይ ከፍተኛ የሆነ ዝግጅት እየተደረገ ነው ተደምረን በዛቻ ሀገር ውስጥ 
ውቀት ያለው በውቀቱ ክህሎት ያለው በክህሎቱ እንደዚሁም ደግሞ ገንዘብ የሚያለው በገንዘቡ በዛች ሀገር ውስጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠንን አሻራ ለማدرس ዝግጁ መሆናችንንና ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ተቀበለን በአግባቡ የሚገባውን አክብሮት አድርገን በአግባቡ ለመሸኘት ህዝበ ሙስሊሙ የተዘጋጀ ነው እንግዲህ ይሄ ነው የሚመስለው ዝግጅታችን እንደግልም በአጠቃላይ ወንጌላውያን አባያተ ክርስቲያናትም የምንሰብከው በተግባር ስለአየን በጣም ደስ ብሎናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በጣም በጣም በጉጉት ነው የምንጠብቀው በጣም በጣም እየተጠበቀ ነው በተመሳሳይ በአሜሪካ የተለያዩ ግዛቶች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር የሚደረገውን ውይት በጉጉት እየተጠበቁ እንደሚገኙ በሚከተለው መንገድ ተናግረዋል አጠቃላይ በአለም ያደነቀው የተጨበጨበለት መሪያችን ሲመጣ ሆብለን ለመቀበል ያካባቢው ልጆች ኢትዮጵያ ወዳጆች እየተጠበቀነው ነው እኛም ባቀማችን የሚመጣውን ትራፊክ ለማሰናገድ ሬዲ ነን ታሪካዊ ጉብኝት እንደሚሆን ሰላምን ፕሮሞት የሚያደርግ መሪ ስለመጣልን አብረነው ለመሰለፍ ዝግጁ ነው እዚህ በመምጣታቸውም ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ባመጡት ለውጥ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ ሶ ብዙ ሰው እኔም ብቻ ሳይሆን ሁላችንም እናወራለን በግል በጣም ደስተኛ ነኝ ብዙ ሰው በጉጉት እየተበቃቸው ነው አዳዲስ ሐሳቦችን ያመጣሉ ብዬ አስባለሁ ይሄ ራሱ ታሪካዊ ነው በደመር ሁለት ሀገሮች ሲደመሩ ማየት በህይወት ትልቅ ትርጉም አለው ለኔ ዶክተር አብይ ምንም የምገልጸው ነገር የለኝም የሆነት ለመናገር አሎክ ይሄ ራስ እንት ነው ምርጫችን መደመር ምርጫቹ መደመር ነው እኔም ተደምር ያለው እኛ አይደለኝሽ ነን አንደኛ መሪያችን ቢዚ ያረገን ሁለተኛ ደስ የሚል መሪ ኖረል እና በጣም 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 ምርጥና ቆንጆ ነገር ላይ ነን ያለ ነው ያተመን እንግዲህ ያከፋፈለ ነው በየሱቆቹ አሁን ያለው ነገር ያለው ድባብ እጅግ በጣም ደስ ይላል ሰው ዶክተር አብይ ለመቀበል ብዙ ዝግጅት አድርጓል ከመልሽ በላይ በቃላት ከመገልጾው በላይ ማለት ነው እንደድል ሆኖ ነው የሚሰራው ሆቴል ውስጥ ነው እና ብዙ ሰዎች ለምሳሌ ማስተዋስ ይችላል ከአትላንታ ጆርጂያ ሁሉ እየደወሉ ሩማ ያዙልን እንዴት አድርገን ነው አሚን ያልጋውስ ጉዳይ እንዴት ነው እንዴትስ ነው ቦታው ሲበቃናል ወይ የሚለው ነገር አለ እርግጠኛ ሆኝ የምነግርሽ በዲሲ ብቻ አይደለም በዋሽንግተን ዲሲ ብቻ አይደለም ሜርላንድ እና አጎራባች ላይ የሚኖሩት አጎራባች ስቴት ላይ የሚኖሩት ኢትዮጵያውያን ሁሉ ዶክተር አብይን ለመቀበል ዝግጅታቸውን አጠናቀው በጉጉት ቀናቶችን እየተበቀው እንደሚገኙ ሙሉ መረጃ አለ ከኢስት ኮስት በጠቅላላ ከቦስተን እስከ ማያሚ ድረስ የሚመጣ ህዝብ ወደዚህ መጣል ተብሏል እኔ ጓደኞቹ አሁን አትላንታ ኒውዮርክ ምናምን ያሉ ሁሉ ይመጣሉ እና በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ብሎናል እግዚአብሔር የመረጠልን ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው ብለን እናስባለን ድማስብ ብቻ ሳይሆን እናምናለን እና ጉብኝታቸው እንደሚደሰቱና እኛንም አስተባብረው እንደሚሄዱ በጣም ተስፋለን ለካውን ከኢትዮጵያ እና ታባት ሲመጣ ወዳግ ዘመድ ለክሳቸው እንደምናቃቸው ረጅም ዘመድ ያጣው ዘመድ እንደይመጣ በጣም በጉጉት በናፍቆት እየተበቀናቸው ነው ያለው በጣም ትልቅ በደስታ ነን ዝግጅት ላይ ያለ ነው በደቡብ ክልል በተለያዩ ግዚያቶች በተነሱ ግጭቶች ተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር 1.5 ሚሊዮን መድረሱ ተገለጸ ለነዚህ ተፈናቂዎች እየተደረገ ያለው ድጋፍ በቂ አለመሆኑና ወደ መኖሪያቂያቸው መመለስ የሚያስችል ባለመሆኑ ክልላዊ የሆነ አቢ ኮሚቴ በማዋቀር በፍጥነት ወደ ስራ መገባት እንዳለበት የክሉ ርዕሰ መስተዳድር ገልጿል ዝርዝሩን ሪፖርተራችን በረከት ዳመነ ያቀርባል በክልሉ በተለያዩ ግዚያት በሚነሱ ግጭቶች የሚፈናቀሉ የዜጎች ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ መጥቷል። ይህም እየተደረገ ያለውን ድጋፍ ፈታኝ አድርጎታል። ለዚህም ነው በክልል ደረጃ በርስ መስተራድሩ የበላይ ተባቂነት የሚመራ የመልሶ ማቋቋም አቢ ኮሚቴ በማዋቀር አስፈላጊው ድጋፍና ክትትል ማድረግ ተቀዳሚ ተግባር ሊሆን ይቻለው። አሁን ዋናው ቀዳሚ የሚሆነው ዜጎች ደህንነት እንደሰማቸው ሰላም እንደሰማቸው በሰላም ወጥቶ መባት የሚችሉበት ሁኔታ ለመፍጠር አለንላችሁ የሚለውን መልእክ ማስተላለፍ ይገባናል ማለት ነው። አንዱ መልእክ ምን እናስተላልፎ? ክራሳችን ከደሞዛችን ወይም ከክራሳችን ገቢ ሊሆን ይችላል። ከዚህ በማካፈል 
ለዜጎች መድረስ እንደምንችል ልናረጋግጥላቸው ያስፈልጋል ባለፉት ጊዜያት እነዚህ ተፈናቃይ ዜጎች የሚደረገው ድጋፍ በቂ ባለመሆኑ ሁሉንም የህብረት ሰብ ክፍል አሳታፊ የሚያደርግ አسرار መዘርጋት ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ መሆኑ ነው የክልሉ ሕርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ሐላፊና የመልሶ ማቋቋሙ አቢ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ጥላሁን ከበደ የሚናገሩት ዋና አላማው እነኚህ ተፈናቀሉ ዘጎች በመንግስት ብቻ በሚደረግ ድጋፍ መልሶ ማቋቋም በጣም ችግር ስለሆነ ከመንግስት ጎን ህዝቡን መንግስት ያለ ሆነ ተቋማትና አጠቃላይ ሊደግፉ የሚችለውን ማህበረሰብ በማንቀአንቅ ግዛዊና ዘላቂ መፍቴ የሚሻ ስራ ሰርተን ወደ ቀድሞ ወይም የማረጋጋትና መልሶ የማቋቋም ስራ እናከናውን የሚለውን እንደ ዋና አላማ ይዘናል የውይይቱ ተሳታፊዎችም ከችግሩ አሳሳቢነት አንጻር ይህንን ድጋፍ በተጠናከረ መልኩ ለመተግበር የዘገየን በመሆኑ በአፋጣኝ ለእንደርስላቸው ይገባል ሲሉም ተደምጠዋል እንደ ሰገና አከባብ ህዝቦች ዞን ብዙም ትኩረት ያልተሰጠው እንደሆነ በተለያየ መድረኮች ላይ ተነጋግረና ይሄ ጉዳይ ችግሩ ከተከሰተ ወዲ እንደዚህ አይነት የተቋማ የሆነ በቅንጅት ክልላው በሆነ መልክ ችግሮችን የተፈናቃዎች ጋር ደርሶ ቶሎ ለማቋቋም የሚደረግ ጥረት በተመሳሳይ ቢሆን ኖሮ ይሄ ተደማሪ አይሆንም ነበር ቀደም ብለን ከዚህ ችግር ቶሎ ተላቀን ዘጎቹ ወደ ኑሯቸው በተመለሱ ነበር በቅድሚያ በአዋሰኝ አቋቢ ያለው ዘይት ሆነ ተንደረጋጋ በማድረግ በወርማ በኩል ደግሞ የሚሰራ ስራ እንደሰራ በማድረግ ወደ አላ መመለሱ ጉዳይ ፍጥነት የሚፈልግበት ደረጃ ነው ያው የሚል እምነት አለኝ ከጉዳዩ አሳሳቢነት አንጻርም ስካውኔት ስራው ስራ በቂ ባለመሆኑ ለዚጎች ደንነት ቀድሚያ በመስጠት አስቸኳይ ድጋፍና ከትትል የሚያስፈልጋቸው መሆኑንም የክሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሚሊዮን ማቲዎስ በአጽንኦት ተናግረዋል ዜጎች ወደ መረበኛ ህይወታቸው እንዳይመለሱ በዜጎች ስም መጫወት የሚፈልጉትን አትችሉ ማለት ያስፈልጋል ማለት ነው ዜጎች ደግሞ የሚያነሱት ነገር በቅርበት በማየት በማዳመጥ መስተካከል የሚገባቸውን ነገሮች ማስተካከል ያስፈልጋል የሚለውን ነገር ማየቱ ጠቃሚ ነው የሚል ነገር አለ የተዋቀረው አቢ ኮሚቴም በስሩ ሶስት ንዑሳን ኮሚቴዎችን በመመስረት በዋናነት ህብረት ሰውን አሳታፊ ያደረገ ተግባር ላይ እንደሚሰማራም ታውቋል ለኢቲቪ ለተጠናቀረ ዘገባ በረከት ዳመነኝ ከሐዋሳ በጉጅና ጌዶ ዞን በተፈጠረው ግጭት የተፈናቀሉ ዜጎች በተያዘ ወር መጨረሻ በየቂያቸው ለመለስ እየተሰራ ነው የሚገኘው ተፈናቃዮቹ ግን በሚቀጥሉ ጥቂት ቀናት ወደ መደበኛ ህይወታቸው መመለስ የሚያስችል ስራ በበቂው ሁኔታ ስለመሰራቱ ስጋት አላቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ለደርሰን ሪፖርተራችን ሚካኤል ገዙ ከዲላ በቀጥታ መስመር ላይ ነው የሚገኘው እንደምንለው ሐል ሚካኤል እንግዲህ በተያዘ ወር መጨረሻ ተፈናቃዮች ከመጠለያቸው ወተው ወደ መኖሪያ ቀያቸው እንዲመለሱ እየተሰራ ነው የሚገኘውና ስራው አሁን በምን ደረጃ ላይ ይገኛል? አመሰግናለሁ ተመስገን እንግዲህ በእነዚህ ህዝቦች መካከል በወራትን ያስቆጠረ ግጭት ተከስቷል በዚህ ምክንያት የበርካቶች ህይወት ጠፍቷል በርካቶችም ከቂያቸው ተፈናቅለው በመጠለያ ጣቢያው ሲዮትን ለመመራት ተገደዋል እስከዛሬም እንግዲህ በሺዎች የሚቆጠሩ ህይወትን በመጠለያ ጣቢያው ውስጥ ተናገሩ ነው የሚገኘውና ይህን ችግር ለመቅረፍ ሰባዊ ድጋፎችን ከማድረግ ባሻገር በዘላቂነት እነዚህ ተፈናቃዮች ወደ መደበኛ ህይወታቸው እንዲመለሱ ለማስቻል እንግዲህ ተፈናቃዮቹ ከቦታቸው ቆጡ ግዜ ጀምሮ የተራዩ ተግባራት እየተደረጉ ነው በተለይም ደግሞ በብሄራዊ ደረጃ በመክትል ተቀራይ ሚስተር ደመቀ መኮንን የሚመራ ብሄራዊ ኮሚቴ ተቋቁሞም የተራዩ ተግባራትን ያከናውነ ነው የሚገኘው በይህ ኮሚቴ እንግዲህ እስከ ሐምሊ ወር መጨረሻ ድረስ እነዚህ ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው በሁለቱም በጌዲዮ መነ በጉጂ ዞኖች የሚገኙትን ወደ መደበኛ ቦታቸው እንዲመለሱ ያስችላል የሚሉ ስራዎችን በቀድ አስቀምጦ ነገር ግን እስከ ሐምሌ 30 እንዲመለሱ የሚል ተግባራዊ እቅዶችን አስቀምጦ እየሰራ ነው የሚገኘው እንግዲህ የቀሩት ጥቂት ቀናቶች ናቸው በዚህ ደረጃ በዚህ በጌዲዮ ዞን ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል በሚለው ላይ ሐሳብ እንዲሰጡን እንግዳ ጋብጅ ያለው እንግዲህ የጌዲዮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ኃይለ ማርያም ተስፋዬ ናቸው እሷቸው ጋር ትንሽ ጥያቄዎች አነሳለሁ ቆይታ እናደርጋለን አመሰግናለሁ አቶ ኃይለ ማርያም እስኪ እንግዲህ በጌዲዮ ዞን እና በጉጂ ዞን በተፈጠረው ግጭት በርካቶች በቀይ ውስጥ ነው የሚገኙት በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ ነው የሚገኙት እና እነዚህ ነው ደቂያቸው ለመመለስ እንግዲህ ላይው ተግባራት እየተደረጉ ነው በሚቀጥሉት በዚህ ወር መጨረሻም ይመለሳሉ ተብሏል ቅድመ ዝግጅቱ እየተሰሩ ስራዎች ምን ይመስላሉ በተለይም ደግሞ ተፈናቃዮቹ በዚህ ቀን ውስጥ ለመመለስ የሚያስችል በቀይ ስራ አልሰራም የሚሉ ጥያቄዎችም ያነሱ ነውና አያይዘው መመለሱ ነው አመሰግናለሁ ያ ከሜራብ ጉጂ ዞን ነገዶ በየሰብ ተወላጆች መፈናቀልን ተከትሎ በአዋሳ አካባቢ ግጭቶች ነበሩና ይሄን ተከትሎ ወደ 822000 
ወደ ዞን ውስጥ ተፈናቅሎ የሚገኘው እነዚህ ዜጎች አሁን ያሉበት ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ስለሆነ በፌደራል ደረጃ በራዊ ኮሚቴ ተዋቅሮ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ ኮሚቴ ተዋቅሮ እንቅስቃሴዎችን ያደረገ ነው የሚገኘው ይሄ ኮሚቴ 3 መስርተው ጉዳዎችን ባስቀመጠ በተጓብ እየተሰራ ነው አንደኛው ሰባው ድጋፉ ፈጣንና ቀልጣፋ እንደሆነ ማድረግና ዜጎች በቂ ሰባው ድጋፍ እንዲያገኙ ማድረግ ነው በዚህ ደረጃም እየተሰሩ አሉ ስራዎች ከተላዩ አካላት ጋር እየተሰሩ አሉ ስራዎች ጥሩ ነው ሁለተኛ ሰባው ድጋፍ በማቅረብ ብቻ ዜጎችን ማቆየት ስለማቻል ወደ ያካባቸው እንድመለሱ ማድረግ ያስፈልጋል ይሄን ለማድረግ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ውስጥ አንደኛው በሀገር ሽማግሌዎችና ሁለቱም ጎሳዎች ወይ ሁለቱም ቤሮች አባጋዳ ስላላቸው አባጋዳዎቹ ተገናኝተው እ ችግር ለምን ተከሰተ ዘላቅነትስ ያለው መፍትሄ እንዴት እናምጣ የሚሎላ ውይይቶች ሲያደርጉ ነበርና ለሁለትና ሶስት ግዛቶች ተገናኝተው መግባባት ላይ ደርሰዋል ስለዚህ አባጋዳዎቹ በመቀጠለው ቀዳሜ የጋራ መድረክ ከተላዩ አካባቢዎች ወይ ደግሞ ሁለቱም ዞኖች ከሁሉም ቀበለ የተጣጡ የብረሰብ ተወካዮች ጋር ውይይት አድርጎ ኮንፈረንስ አካይዶ እ ችግር እንድፈታና ዘላቅን የሆነ መፍትሄ እንድመጣ የጋራ የራሳቸውን አቅጣጫ ያስቀምጣሉ በዛ ጓብ የተሰራው ስራ የተሻለ ውጣታም ተጣሉ ብሎ መውሰድ ይችላል ሁለተኛ ዜጎች መጀመሪያ በተፈናቀሉት ግጭት በመፍራት ነው ጦርነት በመፍራት ነው ስለዚህ ጦርነትና ግጭት ምን ዲቆ መደረግ ያስፈልጋል የተቀመጠው መቅጣጫ የፌደራል ፖሊስና መከላከያ ሰራዊት ችግርን ፈጥርባቸው አቋቦችን በመቆጣጠር እርምጃ በመውሰድ የማረጋጋትና ሰላም የማምጣት ስራዎች እኔ መስራት ነው ከዚህ አንጻር በአዋስኝ አቋቢ የነበሩ ግጭቶችን ለማስቀም መከላከያ ሰራዊት በሰራው ስራ የተሻለ ውጤት የተመዘገበ የመጣ ያለበት ሁኔታ አለ በተለይም ባለፉት አራት ቀናቶች ውስጥ ያለው ውጤት ጥሩ ነው ብሎ መውሰድ የሚቻልበት እና አጠናክሮ ከቀጠለ በተለይ አዋስኝ አቋቦች ተፈናቀሉ ሰዎችን ቀድሞ መለስ የሚቻልበት ምቹ ሁኔታ አለ ብሎ መውሰድ ይቻላል በአብዛኛው ሰው ተፈናቀሉ የመጣው ከሚራው ጉጂ ዞን በተለይም ቀርጫ ብርብሳ ከጀዋና ለሎች ወረዳዎች ስለነበረ በዛ ውስጥ ያለውንም ደግሞ የሚሰራው የኦሮሚያ ክልል ስለሆነ በጋራ ደግሞ የየመገምን እየመረና ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ፌደራል ሁለቱ ክልሎችና ሁለቱ ዞኖች በጋራ የየመገምን እየመረና ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው እሱ ነገም የሚገመገም ነው አሁን ባለው ሁኔታ ጥሩ መሻሻሎችና ለውጦች ስለላሉ ይሄንም አጠናከር ያስፈልጋል ከዚህ እስከ ጸይታ አንጻር ይሄን እስከ እስከ ሀመለ 30 ድረስ እነዚህ ሰዎች ለመለስ የሚያስችሉ ስራዎችን ለመስራት ምቹ ሁኔታዎች ተፈጥረዋል ባለፉ ተራት ቀናቶች የተገኘውን ጥሩ ሁኔታ ወስዶ እስከ በመቀጠሉት ሁለት ሶስት ቀናትና ባይ በዚህ ሳምንት ውስጥ የተሻለ ስራ ከተሰራ ለውጥ ማምጣት የሚቻልበት እድል ስላለው ይሄን አጠናክሮ መሄድ ያስፈልጋልና አሁን ባለው ሁኔታ ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል ብሎ መውሰድ ይቻላል ይሄን ማጠናክሩ እስከ ሀመለ 30 ያስቀምጠው ግብ ያሳካልና ለሚል እምነት አለ የሚነሳው ስጋት ስለተሰበሰበ ከስጋት አንጻር ትክክል ነው ከአራት ቀናቶች በፊት የነበረው ስጋት ትክክል ነው በአዋሰኛ ኮቦች ግጭቶች ሰው መሞት ሁኔታዎች ነበር ግን ከአራት ቀን በኋላ ደግሞ ጥሩ መሻሻሎች መጥተዋል ፌደራል ፖሊስና መከላከያ ሰራዊት በጣም ጥሩ ስራ እየሰራ ስለሆነ ለውጦች ይመጣሉና ጥሩ ነው ስጋቱን ለማስተካከል እየተሰራ ነው የሚለው እምነት አለ በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እንግዲህ የጌዲዮ ዞን አና ሰረሪ አቶ ኃይለ ማርያም ተስፋይ ያው ስጋቱን ለመቅረፍ ወይም ደግሞ ከብረት ሰው የሚነሳው ጥያቄ ትክክለኛ ነውና ይሄን ለማስተናገድ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ እንዳለ ገልጸዋል እንግዲህ በቀጣይ ቀናቶች በዚህ አካባቢ ያለው እንቅስቃሴ ለተመልካቾቻችን እና ደረሰ ነው ሞኖ አመሰግናለሁ ተመስገን ለም አመሰግናለሁ ሚካኤል በመቀለ ከተማ የተከደው የትግራይ አስተዳደር ፎረም የተለያዩ ሐሳቦች በነጻነት የተንሸራሸሩበት እንደነበር ተሳታፊዎች ገለጹ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፎረሙ መቀጠል እንዳለበት ተቆሞ የተለያዩ የሲቪክ ማህበራትና የፖለቲካ ፓርቲዎች መበራከት ለክልሉ ፖለቲካ ምህዳር መስፋት አስፈልጊ ነው ብለዋል ሙሉ ጌታ ተስፋይ ዘርዘራለሁ ለሁለት ቀናት በመቀለ ከተማ የተከናወነው የትግራይ አስተዳደር ፎረም በርካታ ሐሳቦች የተንሸራሸሩበትና አዲስ የፖለቲካ በር የከፈተ መሆኑን በፎረም የተሳተፉ አካላት ገልጿል። እናላት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንደዚ ግልጽና ዲሞክራቲክ የሆነ ኮንፈረንስ አላየሁም። የተለያዩ ሐሳቦች ተንሸራሽረዋል። ድሮ በጠላነት በጠላትነት ተፈርጀን የነበርን ጓደኞቻችንም አግኝተናቸዋል። በጋራ ቁጭ ብለን ለዩኒታችንን ገልጸናል። እና በግልጽ ሐሳብ የተንሸራሸረበት ህዝቡም የለውጥ ፍላጎት እንዳለው ያሳየበት በትፒኤልኤፍ ቦክል ይሄንን ለውጥ ለመቀበል ዝግጅነት ያሳየ መሆኑን የገለጸበት ሁኔታ ስለሆነ እኔ በጣም ልዩ መድረክ ትግራይ ላይ እንደዚህ አይነት ፎረም መጥቶ 
የትግራይ እና የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ምን መምሰል አለበት የሚል ኮንሰንሰስ ቢልዲንግ መድረሱ ጠቃሚ ነው በሌሎችም ተመሳሳይ ማድረግ አለበት ውጤታማነቱ በጣም ውጤታማ ነበር ማለት ይችላል ከዚህ በፊት በተለያዩ ሚዲያዎችም በመንግስት አካላትም በፓርቲም ደረጃ እንደ ጥፋተኛ ወይ ደግሞ እንደማይስበስበት ወይ ደግሞ ያፈና ማhall የነበረበት ስለነበረ አሁን መድረኩን የተከፈተበት ወደፊቱም የትግራይ ጥቅም ያስከብር ምሁሩ የነግድ ማህበረሰው ሁሉ ሁሉ ማቀፍ ማህበረሰብ ባንድ ላይ ተሰብስቦ አጥቀላይ የጋራ አጀንዳ ቀርጾ የጋራ አጀንዳው ደግሞ ወደፊቱ እንዴት መሄድ እንዳለበት የተማካከረበት የጋራ ኮንሰንስ ወይ መግባባት ደረጃ ያደረሰበት ነው የነሞስሩ የትግራይ እና ኢትዮጵያ ወቅታዊ የፖለቲካል ኢኮኖሚ ሁኔታ የተመለከተ ጽሁፍ ያቀረቡት ፕሮፌሰር መዳኔታ አደሰ እንዳሉት በሀገሪቱ ያሉት የፖለቲካ ተቃርኖዎች ወደ አንድ ማምጣትና በልህቃን ደረጃ መወያየት ያስፈልጋል የትግራይ ሚና ምን መሆን አለበት የሚለው ተነሳ አንደኛ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ በተቋማት ደረጃ ዲሞክራሲያዊ ተቋሞች በመገንባት ለዲሞክራሲያዊ ምርጫ የትግራይ ሊህቅ የበኩሉን ድርሻ መጫወት አለበት ነው ወደ ኋላ አይደለም መጎተት ያለበት የትግራይ አስተዳደር ፎረም በቀጣይነት ለማከናወንና ከትግራይ አልፎ በኢትዮጵያ ደረጃ ተማሳይ ምድር ለማዘጋጀት እቅድ መያዙን ተገልጿል ካንድ ወር በኋላ በአዲስ አበባ የኢትዮጵያ የገቨርናንስ ፎረም እናደርጋለን በዚህ በመናደርገው ፎረም ከሁሉም ክልሎች ከሁሉም ክልሎች የሚወክሉ የተለያዩ የማህበረሰቦች ተወካዮች መጥተው በጋራ ሆነን ስለ ሀገራችን ግንባታ እናወራለን የክልሉ ምክተረሰ መስተዳድር ዶክተር አብረጽዮን ገብረሚካኤል የክልሉ የፖለቲካ መሐዳር ለማስፋት የተለያዩ ሲቪክ ማህበራትና የፖለቲካ ተቋማት መበራከት አስፈላጊ ነው ብለዋል ዘመድራም እዚ ናይ ብዙሕ መልእክት ታይ ይፈልይ አጥማል ጀሚረ ዞሰርኮሎ ይህን መድረክ ብዙ መልእክት ታግንቼበታለሁ ከተናንት ጀምሮ ይወሰርኩት ብዙ ነገር አለ ዋናው ፍላጎታችን ትግራይን በአጭር ጊዜ መለወጥ ነው ካለው ችግር ወተን ወደ ከፍተኛ ደረጃ ለመሸጋገር ነው ሀገራችንንም እንዲው ከፍተኛ ደረጃ ላይ ለማدرس ነው ስለዚህ ይሄን መንገድ እንቀጥልበት ፎረሙ የተለያየ አመልካከት ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ግለሰቦችና ነባር ታጋዮች በተገኙበት በትግራይና ኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ከመከረ በኋላ ተጠናቀዋል ለኢቲቪ ዜና ሙል ጌታ ተስፋይ መቀለም በዘመናዊ መንገድ የተለያዩ ችግኞችን የሚያባዛው የትግራይ ባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ህልውናው አደጋ ላይ መውደቁን ገለጸ ኢንስቲትዩቱ ለስኳር ኮርፖሬሽን የሚያቀርባቸውን የሸንኮራ አገዳና የተለያዩ ምርቶችንም ኮርፖሬሽኑ በውላችን መሰረት እየተቀበለን አይደለም ምሲል ቀሬታውን ገልጿል ደምስ መኩሪያው በትግራይ ባዮቴክኖሎጂ ማከል በሚገኘው ይቤታ ሙከራ ውስጥ የተለያዩ የጽዋ ዝርያዎች ከመስክ ከተወሰዱ በኋላ ከጽዋቶቹ የመራቢያ ካላቸውን በመውሰድ ከየትኛው በሽታ ነጻሞናቸው የተረጋገጠ በሳይንሳይ መንገድ እንዲባዙ ይደረጋል ማከሉ ለጽዋት እድገት አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ያዘ ሚዲያ እየተባለ የሚጠራ ንጥረ ነገር ውስጥ የተባዙት ንጽዋቶች ለተወሰኑ ሳምንታት እንዲቆዩ የሚያደርግ ሲሆን የቤተ ሙከራው ሙቀትና ቅዝቃዜ ንጽዋቶቹ ከሚፈልጉት ያየር ጸባይ ጋር ተስማሚ እንዲሆን አድርጎ ማስተካከያ ማድረግ የሚያስ ችልናም በቤተ ሙከራ ያገኘነው የጽዋት ብዝዬት ከፍተኛ ባለሙያው ዘሚካኤል ኃይለ ማርያም ቤተ ሙከራው በተለምዶ ችግኞችን በማባዛት ከሚገኘው ጥቅም በጅጉ የላቀ አስተዋጽኦ ያበረክታል ብሏል ጥቅም የታ ምንድን ነው አንደኛ ከብሽታ የጸዳ ችግኝ ነው የማይቀርበኛ እንደ ሌላ ኮንቬንሽናል አይደለም ሁለተኛ የወጥ ማይገድ ብዚህ ጋር አሁን አመት ሙሉ መስራት ይችላል ማለት ነው ሶስተኛ በአጭር ጊዜ ብዙ ፕላንት ማዘጋጀት ይችላል ወይ ማባዛት ይችላል ማለት ነው የትግራይ ባዮቴክኖሎጂ ማዕከል ፕላንት ኢሹ ካልቸር የተሰኘ ሳይንስን በመጠቀም ከ14 በላይ የሚሆኑ የጽዋ ዝርያዎችን የማባዛት ስራ ያከናውናል ማከሉ በገነባቸው እንደዚህ አይነት ዘመናዊ ላብራቶሪዎችም በአመት ወደ 40 ሚሊዮን ችግኞችን የማባዛት አቅም ያለው ሲሆን ባለፉት አራት አመታት ብቻ ወደ 76 ሚሊዮን የሚሆኑ የሸንኮራ አገዳ ችግኞችን በማባዛት ለስኳር ኮርፖሬሽን ማቅረብ ይችላል። የትግራይ ባዮቴክኖሎጂ ማከል በዋናነት የሸንኮራ አገዳ ችግኞችን የሚያባዛ ሲሆን በቤተ ሙከራ ውስጥ የተባዙ ችግኞች ለተጠቃሚዎች ከመላካቸው በፊት ማከሉ በገነባው ግሪንሃውስ በተሰኘ ቦታ ውስጥ እንዲቆዩ ይደረጋል። ግሪንሃውስ የተሰኘ የጽዋት ማቆያ ቦታ ለጽዋቱ ተስማሚ ሆኖ የተለያዩ አየር ጸባዎችን መፍጠር የሚያስችል ሲሆን የተባዙ ተክሎችም ውጤታማ መሆናቸው የሚገመገምበት ቦታ መሆኑን በማከሉ ያክላማታይዜሽን ክፍላላፊዋ ወይዘሮ መድን ተክላይ ነግረውናል። ገና ከውስጥ ሲወጣ ትንሽ ፕላንቱ የሚወጣው ችግኙ ዴሊኬት ኖት ዳይሬክትሊ ወደ ፊልድ መተከል ስለማይችል እዚ አናላማመዳለን ማለት ስለማምዶ ዘ ፊልድ ላይ ደሞ የሚፈልገው ድገት እንዲያሳይ እናደርጋለን ማለት ነው 
ባለሙያዎች እንደሚሉት የትግራይ ባዮቴክኖሎጂ ማከል ባክቴሪያና ፈንገስን ጨምሮ ከየትኛው የበሽታ አምጪ ተዋዚያ ነፃ የሆኑ 40 ሚሊዮን ችግኞችን በየአመቱ በማባዛት ለሰኳር ኮርፖሬሽን እንዲያቀርብ የተቋቋመ ቢሆንም ባሁን ወቅት ግን ኮርፖሬሽኑ የሚፈልገው የችግኝ ብዛት አነስተኛ በመሆኑ በማከሉ ሁሉና ላይ አደጋ ተጋርጧል ከሰኳር ኮርፖሬሽን የነበረን አግሪመንት ወደ ፐር በአመት 40 ሚሊዮን እንድናቀርብ ነበርና በዛም ነው ፕላን የተደረገ ይሄንን ላብራቶሪ ሲገነባ ያንን ያንን መጠን ለስኳር ኮርፖሬሽን እንዲያቀርብ ተብሎ ነው የተሰራና ዘን አሁን ያንን ፕላን የተደረገው ወደ 6 ሚሊዮን ሲወርድ ምን ተፈጠረ ማለት ነው እንግዲህ ክፍተ ተፈጠረ ማከሉ ሰው ሰራሽ አፈርን ጨምሮ የጽዋት ብዝት የሚሰራባቸው ንጥረ ነገሮች ከውጭ የሚገቡ በመሆናቸው በተቋሙ ስራ ላይ ይያጋጥሙ ያለ ሌላኛው ችግር መሆኑንም ወይ ዘሮ መድን ነግረውናል ተላብራቶሪ ጀምሮ እዚች ምትበቅልበት ተክል ስናያት የውጭ ምን ዛሬ ታስፈልጋታለችና በጣም በጣም ቻሌንጂንግ ነው ውሃ ምናጣራበት ኬሚካሎች አሉ ግብአቶች አሉ ኢትስ ቬሪ ኮስቲ በሪ ኮስቲና ታይቶል አለመጥፋት መንግስቱም የራሱ የሆነ እንትን እንዲኖረው እንፈልጋለን ማሳወቅም እንትን ላለማት ነው ትግራይ ባዮቴክኖሎጂ ማከል የተለያዩ ችግሮች ቢያጋጥሙትም ማከሉ ከችግሮቹ ወጥቶ ውጤታማ ስራ ማከናውኑ እንደሚቀጥል ግን ወይ ዘሮ መድንና ባልደረቦቿ አሁንም ባለሙሉ ተስፋ ናቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን በስኳር ኮርፖሬሽን የምርምር ለማት ማከል ስራ አስፈጻሚ አቶ ዮሐንስ መኳንንት በቀጣይ የሰልክ መስመር ላይ ይገኛሉ አቶ ዮሐንስ ለጊዜው አመሰግናለሁ እንግዲህ የሚጣበቅበትን በውሉ መሰረት ቢያመርትም የናንተ ተቋም ግን በውሉ መሰረት እየተቀበለን አይደለም ሲል ቅሬታ ተነስተውበታልና በዚህ ምክንያት የሀብት ብክነት ተፈጥሯል ተቋሙም ህልውና አደጋ ውስጥ ገብቷልና ለምን እንደው በተዋላችሁት ልክ ምርቱን መቀበል ያልቻላችሁት ለሌላ አካላትስ በተመለከተ ኋላ ላይ መመለስበት ሆኖ በተለይ በውሉ መሰረት ለምን እንደው ምርቱን ያልተቀበላችሁት ኦኬ እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ሁሉ ከ2003 ከ2007 የታዘውል ነው እንግዲህ መጀመሪያ ታሳብ የተደረጉት ለበለስና ወልቃይት ስኳር ፕሮጀክቶች ከ100 ሺህ ሄክታር በላይ አገዳ ይለማል ለዛ እንግዲህ መነሻ የሸንኮር አገዳ እንደ ዘርም እንደ ኮመርሻል ኬንም ለመጠቀም ነበር ይሄ እንግዲህ ወደ አፈጻጸም በመንገባበት ወቅት 2003 እና 2004 ላይ ተቋሙ በየአመቱ 40 40 ሚሊዮን ማቅረብ ነበረበት ያው አንድ ትልቅ ተቋም ገንብቶ ያን ዘመናዊ የሆነ ችግኝ ማቅረብ ያልተቻለበት ወቅት ነው 2003 እና 4 የተቋሙ ክፍተት ብለን ልንወስደው እንችላለን ወደ 2000 ስድስት እና ሰባት ስንመጣ ደግሞ የኛ የስኳር ፕሮጀክት እንግዲህ ፋብሪካው በሁለት አመት ውስጥ ይጠናቀቃል ያገዳ ልማቱም በአራት አመት ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ ታሳቢ ተደርጎ ተደርጎ የተሰሩ ስራዎች ናቸው ከዚህ አንጻር እንግዲህ ልማቱ በተለያየ ምክንያት የአገዳ ልማቱ የፋብሪካ ግንባታውም ባለመጠናቀቁ የችግኝ ፍላጎታችን ወደ 2067 እስካሁን ባለው እየቀነሰ ነው የመጣው ስለዚህ አሁን በአመት ውስጥ 40 ሚሊዮን መቀበል የማንችልበት ሁኔታ ነው ያለው ሁለተኛ የዚህ ምክንያት እንግዲህ ፈጣን ለማት ለማስፈን በሁለት አመት ውስጥ ፋብሪካ ገንብቶ ከ100 ሺህ ሄክታር በላይ ለመጠቀም ቲሹ ካልቸር አንዱ ቴክኖሎጂ ነው ነገር ግን የአገዳው ልማትና የፋብሪካው ልማት በዛ ፍጥነት መሄድ ካልቻለ ደግሞ የቲሹ ካልቸርን ሊተካ የሚችል ቴክኖሎጂ ከዚህ በፊት سنጠቀምበት የነበረ አለ በዛ አግባብ ሲነጻጸር የቲሹ ካልቸር ቴክኖሎጂ ኮስት በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ ተወላችን ለማደስ አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ከአዋጭነት ጋር አጥንተን 40 ሚሊዮን ሳይሆን ወደ 6 ሚሊዮን ሆኖ ሊያዋጣ የሚችለው ኮስት ደግሞ 3 ብር ለአንድ ችግኝ ነው 
በዚህ ምክንያት እንግዲህ ኮንትራክቹዋሊ ኤክስቴንድ ማረግ አልቻልንም እዚህ ጋር አቶ ዮሐንስ እናንተ ኮንትራቱን ማራዘም ካልቻላችሁ እንግዲህ ለሌላ ካለ ምርቱን እንዳቀርብ በውልት አስር ያለ ነው የሚለው ነው የትግራይ ባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ያን እንዳደረግታል ያለ ምንድነው ያንን እድል ማትፈጥሩት ለዚህ ሲያስቀምጣችሁ መፍቴ ምንድነው እንግዲህ ለዚህ ያስቀምጠነው መፍቴ ይሄ ድርድር ከ2007 ጀምሮ ያለ ድርድር ነው ምክንያቱም የነበሩት አሳምሽኖች አሁን ያለው ኤግዚስቲንግ ኮንዲሽን የተለየ በመሆኑ ተቋሙ የራሱን አማራጭ እንዳንድ የግል ካምፓኒ ከአገር ውስጥ የተለያዩ ችግኝ ፍላጎትን እንደዚሁም ኢንተርናሽናሊ በዛ አይነት መንገድ ከዚህ እንዲወጣ ያው ሰፊ ዲስከሽን አርገናል ከዛ በተረፈ ደግሞ አሁን ባስቀመጥነው ኮስት የሚያዋጣ ከሆነ በوسط ታይቶ በዛ መሰረት እኛ ከፍላጎታችን ተነስተን እንደምንወስድ ያው አስቀምጠናል መልካም አቶ ዮሐንስ መኳንንት በስኳር ኮርፖሬሽን የመረመር ለማት ማከል ስራ አስፈጻሚ ለጊዜውም ለሐሳቡም ማመሰግናለሁ ከውጭ ዜና ምንጭ ጣሊያን የሜዲትራንን ባህር በጀልባ ቋርጠው ወደ ሀገሪቱ የሚገቡ ስደተኞችን እንደማትቀበል አስተውቀች ሀገሪቱ እየተከተለች ያለችው የፖሊሲም በፖለቲካ ተንታኙ ዘንድ ጣሊያን ወደ ሞሶሎኒ ዘመን እየተመለሰች ነው አስብሏታል ደምስ መኩሪያው በአውሮፓውያኑ 2016 እና 2017 ብቻ ጣሊያን 175 ሺህ ስደተኞችን ተቀበላለች ባሆኑ የፈረንጆቹ አመትም ወደ ሀገሪቱ የገቡት የስደተኞች ቁጥር አመቱ ገና ጋማሽ አካባቢ ላይ ያለ 18 ሺህ ገደም አደርሷል ተንታኞች እንደሚሉት ቁጥሩ ከባለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር በከፍተኛ ሁኔታ ይቀነሰ ሲሆን ለዚህም ጣሊያን በጀልባዎች አማካኝነት የሜዲትራኒያንን ባህር አቋርጠው የሚገቡ ስደተኞችን አልቀበል ማለትዋን ተከትሎ ነው በጣሊያን የቀይ ዘመን ፖለቲከኞች ግፊት ሀገሪቱ እየተከተለች ያለችው ይስደተኞችን ያለመቀበል ፖሊሲም በጣሊያን የሚገኙ ስደተኞች ክፉኛ ተቃውሞታል The Ministry of Interior in uh, of Italy at the moment um, decided that no board is going to enter የጣሊያን የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ማንኛውንም የስደተኞች ጀልባ እንዳይገባ ማገድ ትክክል አይደለም ምክንያቱም ስደተኞች ህይወት አላቸው ሰውም ናቸው ያውም በሀገራቸው የተሰቃዩና ለዚህ እጃን ሰጥም ያሉ ሰዎች በጣሊያን የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ማቲዮ ሳልቪኒ አነሳሽነት ጣሊያን ስደተኞችን ለማቀበል መወሰኑም ሚኒስትሩ እንደ ሞሶሌኒ አይነት ጨካኝና ግዴለሽ መሆናቸውን የሚያሳይ ነው ሲሉ በጣሊያን የፖለቲካ ፕሮፌሰሩ ፍላቪዮ ቫሴሎ ተናግረዋል የአውሮፓ ህብረት በአጠቃላይ ስደተኞችን ወደ ሊቢያ መመለስ እንደማይችል ነት ምቹ ስላልሆነች የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር እኔ ያገባኝም በሚል የሚሰጡት ምላሽም ያው እንደ ሞሰሎኒ አይነት ግዴለሽነት ነው ሰውየው የጄኔቫ ስምምነትን ጨምሮ ዓለም አቀፍ ህጎችንም እየጣሱ ነው ኢጣሊያን ቀይ ዘመን ፖለቲከኛና የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ማቲዮ ሳልቪኒ ግን አሁንም በአቋማቸው እንደጸኑ ነው በባለፈው የመጋቢት ወር ወደ ስልጣን የመጡትና ከጠቅላይ ሚኒስትሩ በላይ ተጽኖ ፈጣሪ እንደሆነ የሚነገርላቸው ሳልቪኒ አንድም ስደተኛ ወደ ጣሊያን በጀልባዎች መምጣት የለበት የሚላቋማቸውን በይፋን ጸባርቀዋል ይሄ ሚኒስትሩ አቋም በተለያዩ የጣሊያን ኗሪዎች ድጋፍ ናግኝቷል I hope so In the end I hope የስደተኞችን ጉዳይ ሚኒስትሩ ከፈታልን በአግራችን ለውጥ ይመጣል በየአምናለው 18 ሚሊዮን ጣሊያናውያን ሊራቡ ነው በመንልበት ወቅት ስደተኞች እንዲመጡ መፍቀድ ትክክለ አይመስለኝም በጭራሽ በመስራቅ ሲሲሊ በሚገኘው ትልቁ የስደተኞች ጣቢያ የሚገኙ አፍሪካውያን ስደተኞችም በካምፑ የደረሰባቸው በደል በመጥቀስ ጣሊያን የነጻነት ምድር አይደለችም ማንም የሜዲትራኒያን ባር አቋርጦ ወደዚች ሀገር ለባርነት መምጣት የለበትም ሲሉ ተደምጠዋል መሰሎቹ የናይጄሪያውያን ምንመለምናቸው ወደዚህ ለመምጣት ማንንም ቢለምናቸው ያ ባህረን አቋርጠው እንደመጡ ነው እዚ ከመጡ ባሪያ ነው የሚሆኑት ማንንም እዚህ ነጻ አይደለም ጣሊያንን ጨምሮ በርካታ አውሮፓ ሀገራት ለስደተኞች ያላቸው አመልካከት እየከፋ ይመጣ ቢሆንም አሁንም መነሻቸውን እንጂ መድረሻቸውን የማይወቁ ስደተኞች አደገኛውን ይስደጉዙ ከማድረግ አልተቆጠቡም በርግጭ ችግሩ በዚህ የሚቀጥል ከሆነ ውጤቱ ምን ይሆናል የሚለው ግን አሁንም የበርካቶች ጥያቄ ነው 
በዲሞክራቲክ ኮንጎ ሪፐብሊክ የኢቦላ ወረርሽኝ ሙሉ በሙሉ መቆሙን የዓለም ጤና ድርጅት አስተዋቀ ባለፈው ሚያዛወር በዲሞክራቲክ ኮንጎ ሪፐብሊክ ተቀስቅሶ የ33 ሰዎችን ህይወት የቀጠፈ የኢቦላ ወረርሽኝ መቆጣጠር እንደቻለ የዓለም ጤና ድርጅትና የሀገሪቱ መንግስት አስተዋቀዋል በሰሜን ምራብ የሀገሪቱ ክፍል በመትገኛው አንድ የገጠር መንደር የቫይረሱ መልክት ከታየ በኋላ ከ3300 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች ክትባት በማዳረስ ወረርሽኙን መቆጣጠር ተችሏል የሀገሪቱ የጤና ሚኒስትር ኦሊ ኦሊንጋ ካሊ ንጋ በማከላዊ የሀገሪቱ ግዛት የቫይረስ ወረጨት ሙሉ በሙሉ መቆሙን ገልጿል ያለም ጤና ደረጃት ወረርሽኙ በመቆሙና ለሀገሪቱና ወረርሽኙ ለመቆጣጠር በተደረገ ወረብርብ ለተሳተፉት በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁም ብሏል ደጅቱ በትዊተር ገጹ ባሰፈረው ጽሁፍ የኢቦላን ወረርሽ ለመክታት ተሳተፉት አካላት በሀገሪቱ የሚስተዋሉ ሌሎች በሽታዎችን ለመከላከል እንዲችሉም ጥሪ አቀርቧል የምትከታተሉት ኢቲቪ አራት ማዘን እንደቀጠለ ነው ድሬዳዋ ከተማ ካርመንና አረቦች እንደወረሰቹ የሚነገርላት ባቅላባ ሐላዋ ሙሸበክና የመሳሰሉት ጣፋጭ ምግቦች